எல்லோருக்கும் வணக்கம் பிருந்தா சதீஷ்குமார் யூடியூப் சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தலைமுடி நீளமாக வளர்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான டிப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தற்போது எல்லா பெண்களுக்கும் நீண்ட கூந்தல் என்பது இல்லாமலே போய்விட்டது நம்முடைய நவீன மாற்றங்களால் கூந்தல் உதிர்வு வறண்ட கூந்தல் என்று ஏராளமான பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் பலபலப்பான கூந்தலை பெற நீண்ட கூந்தலை பெற பட்டு போன்ற கூந்தலை பெற என ஏகப்பட்ட விளம்பரங்கள் அழகு சாதன பொருட்கள் ஷாம்புகள் எல்லாம் மார்க்கெட்டில் கூவி கூவி வீத்தாலும் பலன் என்னவோ சுமார் தான் அப்போ உண்மையில் கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு எது அத்தியாவசியம் வழக்கமாக கூந்தல் பராமரிப்பில் அதிக அக்கறை கொள்வது பெண்கள் தான் அவர்களுக்கு இணையா ஆண்களை என்று கூந்தல் பிரச்சனையை சந்தித்து வருகிறார்கள் சிலர் முடிக்கு தினமும் ஷாம்பு போட்டு குளிப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து வெறும் தண்ணீர் மற்றும் ஒற்றி குளிப்பாங்க ஆனால் பெண்களை போன்று ஆண்களுக்கு முடி வறட்சி முடி உதிர்வு போன்ற பிரச்சனைகள் வருவதற்கு இவையே காரணமாகுது அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமாக வெளியில் செல்லும் ஆண்கள் தலைமுடியில் தூசி அழுக்கு போன்றவையும் அதிகரித்து முடியை அதிக வறட்சிக்குள்ளாக்கி நரை வழுக்கை போன்ற பிரச்சனையை உண்டாக்கும் இதனால் முடிஞ்ச அளவில் முடி பராமரிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது கற்றாழையோட பக்கவாட்டில் உள்ள முள்ளை நீக்கிட்டு அதை இரண்டாக வெட்டி அப்படியே ஜெல் பக்கத்தை தலையில் தேய்ச்சி மசாஜ் செய்யலாம் இதனால் உச்சந்தலையில் உள்ள சூடு குறையும் அப்படி இல்லைன்னா கற்றாழையில் உள்ள நுங்கு பகு போன்ற ஜெல்லை மட்டும் தனியாக எடுத்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்து அந்த ஜெல்லை அப்படியே ஸ்கேல்பில் நல்லா மசாஜ் செஞ்சுட்டே வரலாம் தொடர்ந்து பத்து நிமிடங்கள் மசாஜ் செஞ்ச பின்னாடி சூடும் இல்லாமல் குளிர்ச்சியும் இல்லாமல் மிதமான தண்ணியில் தலையை அலசி எடுத்துடலாம் அதிகமாக ஹெமிக்கல் நிறைந்த சாம்புகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்ப்பது நல்லது கற்றாழையை தொடர்ந்து இப்படி பயன்படுத்தி வந்தால் முடியோட வறட்சி நீங்கும் தயிர் முடியில் இருக்க அழுக்கை நீக்கி முடிக்கு ஒரு பளபளப்பை கொடுக்கும் கெட்டி தயிர் அரை கப் எடுத்து அதில் அஞ்சு ஜட்டி ஸ்பூன் எலுமிச்ச சாறு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க தலைமுடியை பிரித்து முடியோட வேர்க்காலிருந்து நுனி வர நன்றாக தடவுங்க சீரும் அனைத்து இடங்களில் பழவ வேண்டும் அரை மணி நேரம் கழித்து தலையை அலசுங்க இப்போது ஷாம்பு இல்லை சீயக்காய் எதையும் பயன்படுத்த வேண்டாம் முதல்ல தலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றிய பிறகு தயிரை கொண்டு தலையை அலசினா போதும் மறுநாள் தலைக்கு ரசாயனம் அதிகம் இல்லாத ஷாம்பு போட்டு குளிங்க தேவைனா பாசிப்பயிர் கலந்த மாவை கூட தேய்ச்சி குளிக்கலாம் இது தலையில பொடுகு பிரச்சனை வர்றத தடுக்கும் முடியில இருக்கும் அழுக்க நீக்கி முடியை சுத்தமா வைக்க உதவும் வெளியில செல்லும் போது ஆண்களுக்கு சிறந்த பராமரிப்பு தயிரனே சொல்லலாம் அதிகப்படியாக அழுக்கு சேரும்போது உருவாகக்கூடிய பொடுகு அரிப்பு தலையில் புண் போன்றவை உண்டாகாமல் தடுக்க வேப்பிலையை மாத ஒரு முறை பயன்படுத்தலாம் வெந்தயத்தை ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டு அதோட சிறிதளவு வேப்பலையை சேர்த்து பால் விட்டு நல்லா மையை அரைச்சிக்கோங்க இந்த கலவையை இருபது நிமிஷம் தலையில் அப்ளை செஞ்சு நல்லா முடிய அலசிடலாம் குளிர்ச்சியான உடலை கொண்டவங்க சைனஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்க பனிக்காலங்களை இதை செய்கிறது தவிர்த்துடலாம் எண்ணெய் மசாஜ் முடியோட வளர்ச்சிக்கும் முடி உதர்வுக்கும் சிறந்த தீர்வு என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான் தினமும் ஒரு தலைக்கு எண்ணெய் வைக்க விரும்பாத ஆண்கள் அதிகம் இருக்கிறாங்க இரவு படுக்கும்போது சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து தலையில் நல்லா மசாஜ் செஞ்சு தேய்ச்சிட்டு வரலாம் நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இந்த மூன்று எண்ணெயை சம அளவில் எடுத்து தலைக்கு குளிக்கும்போது இந்த எண்ணெயை லேசாக சூடு செஞ்சு தலையில் தேய்த்து ஆயில் மசாஜ் செய்யுங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு தலைக்கு குளிங்க இது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் இந்த ஆயில் மசாஜ் முடி அதிக அளவில் கொட்டுறதையும் இள நிறை வருவதையும் தடுக்கும் கேரட் ஜூஸை தினமும் குடிச்சிட்டு வரதுனால அது முடியோட மயிர் கால்களை வலிமையாக்கி முடி உதிர்வதை தடுத்து முடியோட அடர்த்தியை அதிகரிக்கும் ஆலிவ் ஆயில் கூட முடியோட அடர்த்தி அதிகரிக்க உதவும் அதற்கு ஆலிவ் ஆயிலில் ஸ்கேல்பில் படும்படி நல்லா மசாஜ் செஞ்சு ஊற வச்சு அலசணும் இப்படி தவறாமல் செஞ்சுட்டு வந்தால் முடியோட மென்மை அதிகரித்து முடி ஆரோக்கியமாகவும் அடர்த்தியாகவும் வளரும் இரண்டு வாரத்துக்கு தொடர்ந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் என்ற கணக்கில் வெங்காய சாற்ற ஸ்கேல்பில் தடவி நல்லா மசாஜ் செஞ்சுட்டு வாங்க இப்படி செஞ்சுட்டு வரதுனால முடியோட அடர்த்தி குறைவதை தடுக்கலாம் நம்மளோட கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு விட்டமின் பி வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று இதில் உள்ள பயோட்டின் கூந்தல் வளர்ச்சியை தூண்டி புதிய முடிகள் வளர உதவுகின்றன ஆனால் நாம் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான விட்டமின் உணவுகளை சேர்ப்பதே இல்லை கம்பு சோளம் கேழ்வரகு சூரியகாந்தி விதைகள் போன்ற தானியங்களிலும் பயோட்டின் உணவுகளான முட்டை பாதாம் பருப்பு போன்றவற்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் விட்டமின் சி நமது முடியில் உள்ள கொலாஜனை வலிமையாக்கி வலிமையான கூந்தலை தருகிறது எனவே விட்டமின் சி அடங்கிய நெல்லிக்காய் நம் கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் சிறந்த ஒன்று ஒரு நெல்லிக்காயில் பார்த்தால் அறுநூறில் இருந்து எழுநூறு மில்லிகிராம் அளவிற்கு விட்டமின் சி சத்து உள்ளது நெல்லிக்காய் ஆரஞ்சு லெமன் பச்சை இலை காய்கறிகள் விட்டமின் சி நம் உடலில் இரும்பு சத்து உறிஞ்சவும் உதவுகிறது இவையும் கூந்தல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக முக்கியமான ஊட்டச்சத்து எனவே லெமன் சேர்த்த கொண்
விட்டமின் இ தலைக்கு போதுமான ஈரப்பதத்தை கொடுத்து பளபளப்பான மென்மையான கூந்தலை தருகிறது கூந்தல் உதிர்வையும் தடுத்து நிறுத்துகிறது அதாம் பருப்பு நிலக்கடலை சூரியகாந்தி விதைகள் கோதுமை போன்றவற்றில் விட்டமின் இ அதிக அளவில் உள்ளது எனவே இந்த மாதிரியான உணவுகளை உணவில் அதிகம் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் இரும்பு சத்து தலைக்கும் கூந்தலுக்கும் இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து கூந்தல் வளர்ச்சியை தோண்டுகிறது மயிர்கால்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை வழங்கி கூந்தலை புத்துயிர் பெற செய்கிறது சைவ உணவுகளான கொண்டைக்கடலை ராஜ்மா பயிறு வகைகளில் இரும்பு சத்து அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது அசைவ உணவுகளான மீன் ஆட்டிறைச்சி இவற்றில் இரும்பு சத்து அதிக அளவில் உள்ளது விட்டமின் ஏ கூந்தல் உடைந்து போவதை தடுக்கிறது மேலும் கூந்தலின் போதுமான எண்ணெயை சமநிலைப்படுத்துகிறது இதனால் கூந்தல் வறண்டு போய் உடைவது தடுக்கப்படும் கேரட் மாம்பழம் சிகப்பு கொடை மிளகாய் சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு மீன் கடல் உணவுகள் சோயா பீன்ஸ் மேற்கண்ட ஊட்டச்சத்து உணவுகளை நீங்கள் உணவில் சேர்த்து வரும்போது உங்கள் கூந்தல் வளர்ச்சி மேம்படுகிறது இதன்படி உங்கள் கூந்தலை ஆரோக்கியமாக வைக்க முற்படுங்கள் இதுவரைக்கும் கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இதே மாதிரி வேறொரு பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி